Boah, naja, ein Fettball kann ja auch stehen bleiben. Ja, wie man Motorradführerscheinbesitzer, die jahrelang nicht auf dem Bike gesessen sind, wieder aufs Motorrad bringt, beweist Harley Davidson eindrucksvoll mit den Wiedereinsteigerkursen. Und ich mache, wie ihr unschwer erkennen könnt, auf dem Fatboy so einen Einsteigerkurs mit Wiedereinsteigerkurs. Ist unfassbar leid. Und, und jetzt geht's weiter. Ich muss gleich meine Euphorie nutzen und die Pause zwischen den beiden Blöcken des Wiedereinsteigertrainings von Harley Davidson nutzen. Im Übrigen, hier bin ich bei Motorrad Matthias, Harley Davidson Händler im deutschen Tutlingen. Und die Nina, die Chefin, hat mich eben eingeladen, hat gesagt, erst mach das mit, schau dir an. Eh klar, ich bin kein Wiedereinsteiger, aber es sind vier Teilnehmer, die vom Walter, dem Instruktor, auf extrem leihende Weise an Harley Davidson herangeführt werden. Es ist ja, er sagt das auch im Vorfeld schon, wo er erklärt, was wir jetzt dann machen, welche Übungen und wie wir sozusagen an Harley Davidson herangeführt werden. Das ist jetzt gar ganz normales Motorrad, das ist ein Kult, eine andere Kultur und ich finde halt auch eine Fatboy, so wie ich sie gewählt habe, mit 317 Kilo. Das ist nicht eben das leichteste und handlichste Motorrad, vor allem mit 160er Vorderreifen. Ich wollte das unbedingt probieren. Und ja, ich muss gestehen, die, die vier Teilnehmer, die vier Burschen, wurden von Mal zu Mal besser. Von einer Übung zur nächsten haben sich die gesteigert. Und der Walter hat ihnen das eben lernt erklärt, was sie machen sollen, was sie machen können mit einer Halle. Wir haben auch Bremsproben gemacht. Und ja, also 69 Euro kostet der Spaß für diese Knapp vier Stunden, also der Block am, am Vormittag mit eben den Übungen und jetzt am Nachmittag kommt dann noch eine Ausfahrt und ich glaube, also ich werde dann mit den, mit den Jungs noch äh, plaudern, mit den Vieren und natürlich auch mit dem Walter, weil das sehr lustig ist. Ähm, ich glaube, die sind alle begeistert, aber das werden wir dann nach der Ausfahrt durchgehen. der Ausfahrt ist in Wahrheit vor der Ausfahrt, lieber Uli, gell? weil ich bin mir ganz sicher, dass du wieder ausfahren wirst. Dir hat es dermaßen getaugt. Auf was bist du jetzt gefahren? Ich bin hier auf der Breakout 117 gefahren. Und die wird es auch, oder? Und die wird es definitiv. Cool. Du hast mir gesagt, 42 Jahre ja. bist du jetzt nicht Motorrad gefahren, aber du warst, muss man auch sagen, so schlau und hast gesagt, na, so ewig lang nicht fahren und dann gleich ein Breakout kaufen ist nicht. Du hast dann Fahrlehrer genommen, gell? Ja, ich habe zu Hause eine, eine ordentliche Fahrschule genommen, ein paar Stunden gebucht und am Schluss diese Übungen gemacht, die man auch in der Fahrschule bei der Test macht, da man Fahrschule, äh, Führerschein kriegt. Finde ich geil, dass ja. zu seinen Schwächen stehen ist großartig, vor allem es ist keine Schwäche, sondern es ist ja eigentlich Stärke, wenn du sagst, du hast ja da nicht die Routine und deswegen. Alles andere wäre fahrlässig. Ja, finde ja. ich super. Ja. Find ich super. Ja. Du hast im Übrigen gesagt, es muss unbedingt eine Halle werden, ja. weil was ist mit den Japanern? Also ich vergleiche das mit den Mädels, die, die Japaner, die Reiskocher sind was für der one -Stand. Das ist erstmal gut, dann bleibt es so und beim Harley Davidson, da wird das mit jedem Ausritt besser. <lacht> Gefallen mir, super Vergleich, deswegen habe ich das unbedingt noch einmal sagen wollen. Uli, also für dich hat dieser Wiedereinsteigerkurs echt voll gefruchtet? Voll gefruchtet, also aufbauend auf meiner Fahrschule. Dieser, dies, dass unser Fahrlehrer hier, das er bei der Einweisung uns noch beigebracht hat, ist gigantisch. Der Walter war gut, gell? Der Walter war gigantisch. 
Danke, Uli. Jetzt äh, knöpfe ich mal bei den anderen vor. Danke, Uli. Super ja. gemacht. Ja. So, jetzt habe ich mir den André geschnappt. Du hast einen Fat Bob genommen und ja. du bist in Wahrheit nicht unbedingt der Wiedereinsteiger, der typische, sondern du bist der wieder ein Umsteiger, oder? Weil du hast ein, ein Motorrad dir ja schon gekauft, ein, ein japanisches Modell. Ich will keinen Namen nennen, beginnt mit V, hört mit Irago auf. Aber es soll jetzt eine Halle sein, gell? Ja, es wäre nicht schlecht. Ab einem gewissen Alter äh, gönnt man sich dann vielleicht eine Halle. Du bist tatsächlich aber eben vor, vor der Japanerin 20 Jahre nicht gefahren. Aber du bist ja. davor lang gefahren, gell? Ja, genau, so sieht's aus. Bin lang gefahren, hab eine Pause gemacht, dann habe ich mir mal eins gegönnt. Ähm, nicht gleich eine Harley, sondern die Harley des kleinen Mannes, sagt ja. man ja, ne? Okay. Die Virago ist das so. Und äh, ja, es wäre schön, wenn es äh, in Zukunft mal eine Harley werden würde, ja. Und, und du bist jetzt eben den Fat Bob gefahren. Ähm, warum? Weil er halt der sportlichere ist von diesen Softtails? Ja, würde ich sagen. Also. Macht mich Spaß. optisch an, ja, das, also von daher, und ich würde auch sagen, von meiner Statur passt er ganz gut, ja. Ja, durch auch die breiten Reifen, mein Modell hat ja eh nicht breite Reifen, aber vorne schmal, jetzt mal beides breit, also ich fand sie gut zu fahren. Okay, und wie war für dich so der, der Wiedereinsteigerkurs, findest du das cool? Super, also... Ich muss dazu sagen, meine Frau hat es mir zum Geburtstag geschenkt, tatsächlich. Okay. Ja, und äh, habe das jetzt gleich mal ausgenutzt noch. Äh, Wetter hat auch gepasst. Perfekt. Und war einfach super, ja. Okay, also dich werden wir in Zukunft auf Halle sehen. Ich hoffe es. <lacht> Bin mir sicher. Danke, war leihend mit dir. Ja. So, wir haben noch einen Walter. Nicht nur unser Instruktor ist Walter, auch du bist der Walter. Und du bist in Wahrheit der wahre Wiedereinsteiger. Du bist 20 Jahre nicht gefahren Ach, und das war... 28 Jahre. Und das war heute dann das erste Mal, dass du wieder gefahren bist. Also du bist super gefahren. Finde ich nicht. <lacht> Gehör auf. Kennt, kennt der Bess. Na, das war super. Und du bist ja von Meter zu Meter besser geworden. Also jetzt ehrlich, hast dich schon immer mehr dran gewöhnt, oder? Ja, ja, klar. Ist ein gutes Motorrad zum Wiedereinsteigen? Klar, das, das ist schon super, die Motorrad. Aber ich schaue mir auch die andere. Ich wollte, <lacht> ich wollte die andere auch probieren. Ne? Ich verstehe, aber das war jetzt einmal die Nights, da, ja. die normale, zum, zum, zum Anschauen. Und du wirst, so wie ich dich jetzt reden höre, dann eine andere Halle wollen, eine, eine größere. Äh, äh, noch ein größere probieren, ja. Alles klar. Aber für 28 Jahre nicht gefahren und heute jetzt gerade das erste Mal. Erst, das wird was. Ich, ich schwöre dir, du wirst dann auf so einer großen herumrasen wie ein richtiger Cruiser. Ich, ich glaube an dich, Walter. So, den Klaus haben wir da. Einer von uns fünf Teilnehmern, obwohl ich sagen muss, ihr wart vier Teilnehmer und ich war das fünfte Rad am Wagen im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast dir eine Nightstar S, heißt sie glaube ich, also die bessere Variante genommen. Du bist jetzt auch 25 Jahre nicht Motorrad gefahren, beziehungsweise warum willst du wieder einsteigen? Weil der Burli sich eine Maschine gekauft hat und du hast da gedacht, wenn der das kann, kann ich das auch. Was hat sich der Sohn gekauft? Ja, da hat sich ja äh, Yamaha, eine Sportmaschine da. Und die hast du jetzt ein paar Mal ausprobieren dürfen und dann hast du aber gesagt, na, ich nehme alle. Genau, ich will einfach was <lacht> Gemütlicheres und Gediegeneres. Yes, genau. Und hat dir das heute Spaß gemacht? Doch, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Wobei ich jetzt nur nicht die richtige Maschine für mich okay. gefunden habe, aber... Das, es hat schon geholfen, mit der ja, es einmal zu genau. machen und zu schauen. Und der Walter hat das super gemacht, oder? Richtig. Also das preis leistungs -Verhältnis in diesem Sinne war halt wirklich super. Du meinst die 69 Euro für den Kurs? Genau. Ja, weil du bist ja gestern lustigerweise zu Matthias herkommen und wolltest eine Probe fahren. Ne? Genau. Und dann haben sie da gesagt, na, wir haben noch einen Platz in dem Kurs. Und ja, dann hast du gesagt, na perfekt. Super, ja. Und dann machen wir das doch und probieren das mal auf diese Weise aus. Und jetzt kann ich ja immer noch eine Probefahrt machen. Also, du, absolute Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Genau. Danke, war leider mit dir. Super, danke auch. <lacht> Ciao. Ciao. War ja gar nicht so leicht, den Walter zu treffen, weil du ja netterweise mit meinen äh, Kurskollegen geplaudert hast, dich noch ausgetauscht hast, jetzt nachher. Hier erinnern habe ich mir gedacht, zeigen wir mal halt auch, mal auch den Innenraum, Motorräder, Matthias, urschön da. Und 
du hast die Ehre, diesen Kurs äh, leiten zu dürfen, diesen Halle wiedereinsteiger kurs wobei du gesagt hast, es ist kein Fahrtraining, sondern es ist einfach ein Herantasten, ein Näherbringen. Ja. Und du warst eben mit dabei bei Fahrtechnikgeschichten, hast du da was abgeschaut und jetzt machst du einfach diesen Kurs. Genau, so kann man das nennen, genau. Es ist ein Wiedereinsteigerkurs. Die äh, Teilnehmer sind schon lange nicht mehr auf den Motorrädern gesessen und da geht es darum, sie wieder ans Fahren, in das Feingefühl der äh, Kupplungshand, Bremshand und Bremsfuß zu führen und äh, damit sie diese, äh, diese äh, Skepsis, kann ich das noch, dass sie das verlieren und das spielt sich sofort ein und äh, klar, wir hatten auch schon oder ich hatte auch schon Personen, Teilnehmer, zu denen ich gesagt habe, äh, das hat im Moment noch keinen Wert für dich. Okay, ja. aber also ich habe gemerkt, du hast angefangen mit, mit eben Erklärungen, du hast uns äh, Zetteln gegeben mit, mit Kurven, Technik und hast dazu aber so gemütlich und normal geredet. Ich hätte dir stundenlang zuhören können, Danke. weil du das gut machst. Ich finde, man muss das halt dann den Leuten näher bringen und du hast uns auch gleich gesagt, es ist eine Halle, es ist jetzt nicht wie ein anderes Motorrad. Du hast selber gesagt, du bist mit acht Jahren auf die Mopetten gesetzt worden, Offroad bist der, der Capo, hast auch andere Marken und bist alles gefahren, was so gibt, was auch auf Schotter gut fährt und trotzdem bei Halle und es taugt ja, Genau. Ich bin sehr eng befreundet ins Haus, schon lange Zeit und die Liebe zu Halle war immer schon im Hintergrund und der erste USA-Aufenthalt und der erste USA-Reise mit, mit der Halle hat dann dazu geführt, dass ich äh, ins Halle als Harley-Eigentümer dann jetzt dastehe. Und du hast doch ganz herzig Motorrädle, nennst du das, oder? Genau, ja. <lacht> Mit deinem Dialekt. Richtig. <lacht> Motorrädle. Aber Harley sind halt schwere drüber. Und du hast gesagt, zwischen 80 und 120 km/h spielt sich ab auf einer Harley. Muss nicht schneller sein, gell? Muss nicht schneller sein. Überhaupt nicht. Man hat viel mehr Zeit, Situationen einzuschätzen. Man kann reagieren. Und ich sage, Flapsigerweise, ein Harley-Fahrer lebt länger, weil er nicht so schnell unterwegs ist. Es ist aber wahrscheinlich die Wahrheit und einfach gemütlich unterwegs ist. So ist es. Das ist das Cruiser mithin oder schlechthin genannt. Genau. Und wie wir heute den Kurs gemacht haben, die vier Teilnehmer plus ich als fünftes Rad am Wagen, ist das so üblich, dass die Teilnehmer so homogen sind? Die sind ja alle relativ gleich in etwa gefahren. Hast du erkannt, dass bei den Wiedereinsteigern in der Regel dann doch schneller dieser, dieser Knoten wieder aufgeht, dass es leichter von der Hand geht, wenn es schon einmal gefahren sind? Also nicht immer, das muss man sagen. Also die Tourteilnehmer oder die, die Teilnehmer, die unterscheiden sich teilweise schon erheblich. Und äh, da hat, ich habe äh, die Möglichkeit, noch äh, Einzeltraining Okay. anzubieten. Also das mache ich halt. Wenn ich erkenne, es ist in, äh, jemand wirklich willens, um das wieder zu erlernen, aber die Homogenität in, in der Teilnehmer funktioniert nicht. Äh, der eine wäre völlig überfordert und der andere wäre unterfordert. Ja, ja. Und man sollte da schon gleich wegen, dass es allen Spaß macht und äh, das führt mit hin, also mit dem einen oder anderen dazu, dass ich ihm anbiete, auch hey, ich mache das mit dir alleine und der profitiert dann kann ich mich völlig um ihn kümmern. Er muss sich um niemand anderen kümmern und ja. So handhaben wir das, ja. Na, ich finde, du hast das großartig gemacht, Walter. Schön, wenn, wenn ihr wollt, kommt zu Motorräder Matthias in Tutlingen und lasst euch vom Walter das erklären, wie das mit den Harleys funktioniert. Ich habe es mir auch erklären, war, erklären lassen, war großartig. Walter, vielen Dank Schön. fürs Plaudern. Gerne, danke. Jetzt habe ich mir aber eine Pause verdient nach dem harten Training. Ich meine, für mich war es jetzt nicht so hart, aber es war geil. Und ähm, ja, vielen Dank noch einmal an die Nina Matthias, die wirklich dafür gesorgt hat, erstens, dass ich mitmachen durfte und dass ich auch als Teilnehmer eine Urkunde bekomme. Danke, liebe Nina und danke, ähm, dass ich es miterleben durfte, wie Leiman so ein Wiedereinsteigertraining ist und sein kann, wenn das jemand wie der Walter so ähm, einfach 
unaufgeregt, gemütlich, Leon macht, er will halt den Leuten die Angst nehmen und das macht er auch richtig gut und ich bin jetzt eben, weil ich schon fertig bin mit der Fahrer, irrsinnig froh, dass ich mich nicht so botschert angestellt habe wie der Gregor, der ja bei seinem Einsteigertraining die Halle gleich einmal auf Dreht geschmissen hat, das habe ich nicht gemacht. Ähm, ja, und in diesem Sinne sage ich noch einmal vielen Dank an die Nina Matthias, ich sage vielen Dank bei den Teilnehmern, die, glaube ich, mit mir Spaß hatten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und Zuhören. Und ja, bitte abonniert unseren 1000 Base YouTube-Kanal, dann bekommt ihr noch andere so gemütliche Videos, Freihaus geliefert und wie immer ein leicht schläfriges Tschüssi. Mm.